আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই খুব ভালো আছেন আমি আছি আপনাদের সাথে এই নামুল হক নাম वेलकम टू माय ইউটিউব চ্যানেল ডার্ক বক্স তো আমরা যে টপিকস গুলো নিয়ে অর্থাৎ লিনাক্সের যে কমেন্টের টপিকস গুলো নিয়ে কথা বলতেছিলাম তার ভিতর একটি টপিকস হচ্ছে পারফরম্যান্স মনিটরিং এন্ড স্ট্যাটিস্টিক্স তো এর ভিতর আমরা যে কমেন্ট গুলো এই টপিকস এর ভিতর আমরা যে কমেন্ট গুলো শিখব তা নিয়ে আমি আলোচনা করব তার আগে বলি যারা এখন আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করেন নাই অবশ্যই অবশ্যই আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটা ক্লিক করে অল নোটিফিকেশনে ক্লিক করে দিন যেন আমি যে ভিডিওটা আপলোড করি সেটা সর্বদা নোটিফিকেশন নোটিফিকেশনটা আপনি আপনার কাছে যায় এবং আপনি সেই ভিডিওটা দেখে কিছু না কিছু শিখতে পারেন তো চলুন শুরু করা যাক এই মুহূর্তে আমরা আমাদের ডেস্কটপে চলে এসেছি তো এবার আমরা যে ফার্স্টে যে কমেন্টটা ব্যবহার করব সেটা হচ্ছে টপ কমেন্ট টপ কমেন্টের মাধ্যমে আমরা উইন্ডোজে যেমন টাক্স ম্যানেজার দেখি যে টাক্স ম্যানেজারে কোন কোন প্রোগ্রাম রান হচ্ছে অর্থাৎ কোন কোন সফটওয়্যার রান হচ্ছে সেইগুলো দেখা যায় ঠিক টপ কমেন্টের মাধ্যমে আমরা একই জিনিস দেখতে পারি যে আমার কোন কোন প্রোগ্রাম রান হচ্ছে কোন ইউজারে রান হচ্ছে তার পিআইডি কত ওকে তো দেখেন এখানে ধরেন ওবিএস রান হচ্ছে গুগল শেল রান হচ্ছে তো সরি জিনোম শেল রান হচ্ছে এইচ টি টিপি ক্রোম রান হচ্ছে তারপর হচ্ছে জিনোম টার্মিনাল আরও যেসব আমি ব্যবহার করছি সেইগুলো কিন্তু সবই এখানে রান হচ্ছে এরপরে আমার সিপিউ কে কতটুকু খাচ্ছে সেটা দেখাচ্ছে তারপর হচ্ছে পিআইডি পিআইডিটা হচ্ছে ধরেন আমি চাচ্ছি কোনো স্পেসিফিক ভাবে আমার কোন অ্যাপ্লিকেশনটা কতটুকু র্যাম বা কতটুকু স্পেস খাচ্ছে সেটা দেখার জন্য সেটা আমি এখানে দেখতে পারি তো ফার্স্ট অফ অল আমি এটাকে করে দিলাম ডিলেট সরি হচ্ছে যে স্টপ করে দিলাম এবার আমি যেটা লিখব টপ মাইনাস মাইনাস হেল্প যদি লেখি তাহলে আমি এখানে টপের মাধ্যমে কি কি কাজ করতে পারি সেই জিনিসগুলো আমরা এখানে কিন্তু দেখতে পাচ্ছি তো ধরেন আমি চাচ্ছি যে আমার এটার বেস বেস মোড কত বেস মোডটা আমরা বের করতে পারছি তো সেই জন্য যেটা লিখবো টপ আমি যে মাইনাস পি দিয়ে যে পিআইডিটা কপি করেছিলাম সেই পিআইডিটা তারপর হচ্ছে মাইনাস বি ওকে তো আমি যদি এখানে দিই তাহলে দেখতে পাচ্ছেন আমার ওবিএস ওবিএস এ কতটুকু টোটাল টাস্ক কতটুকু রান হচ্ছে কতবার স্লিপ হয়েছে তারপর হচ্ছে আমি কতবার স্টপ করেছি আমাদের মেমোরি কতটুকু খাচ্ছে কতটুকু ফ্রি আছে বাফার কতটুকু খাচ্ছে অ্যাভেলেবেল মেমোরি কতটুকু আছে সব জিনিসগুলো কিন্তু এইখানে সে দেখাচ্ছে ওকে তো এটা আমি কেটে দিলাম টপ কমেন্টের পরে আমরা যে কমেন্টটা দেখব সেটা হচ্ছে যে কিভাবে আমি দেখতে পারি যে আমার সিপিউ কতটুকু ইউজ হচ্ছে সেই জন্য আমি যেটা করব এমপি স্টেট ওয়ান লিখবো এবার যদি আমি ক্লিক করি তাহলে আমি দেখতে পাচ্ছি আমার সিপিউ দেখাচ্ছে ওয়াল ইউজারের জন্য তিপ্পান্ন পার্সেন্ট বত্রিশ পার্সেন্ট এভাবে কিন্তু আমি দেখতে পারি যে আমার সিপিউতে কোন কতটুকু অংশ এখন ইউজ হচ্ছে অনেক এরপরে যেটা দেখব সেটা হচ্ছে আমাদের ভার্চুয়াল র্যাম এর সম্পর্কে ভার্চুয়াল র্যাম কতটুকু আছে সেটা দেখার জন্য আমরা লিখবো ভি এম স্টেট ওয়ান ওকে তাহলে আমরা এখানে ভার্চুয়াল র্যাম সম্পর্কিত ভার্চুয়াল র্যামটা আসলে কি আমরা যদি আমরা যারা ফোনে বর্তমান দেখা যাচ্ছে যে আপনার ভার্চুয়াল র্যাম ফোর জিবি এইট জিবি ক্রিয়েট করা যায় ঠিক লিনাক্সও একটা কাজ করা যায় সেটা হচ্ছে সোয়াপ সোয়াপ মেমোরিটা কি যে ধরেন আমার কম্পিউটারে ফোর জিবি র্যাম আছে তো এই ফোর জিবি র্যাম অনেক সোয়া ওভার হয়ে যেতে পারে সেই ক্ষেত্রে আমার যে এস এস ডি আছে বা হার্ড ডিস্ক আছে সেখান থেকে কিছুটা মেমোরি সে র্যাম আকারে অর্থাৎ র্যামের মতো করে ব্যবহার করবে সেই জন্য হচ্ছে সোয়াপ মেমোরি বা ভার্চুয়াল মেমোরিটা ক্রিয়েট করা হয় তো এটাকে আমি ক্যান্সেল করে দিলাম তারপর আমরা যে কমেন্টটা দেখব সেটা হচ্ছে আই এস ও এফ আই এস ও এফ এর মাধ্যমে আমরা যেটা করি সেটা হচ্ছে ধরেন আমি কোনো একটি অ্যাপ্লিকেশনকে ফুলফিল ভাবে ডিলেট করতে যাচ্ছি তার কোনো ফাইল আমার কম্পিউটারে থাকবে না বা সে ফাইলের কোনো এটাই যে কোনো ফাইল থাকবে না তো সেই জন্য আমরা যেটা করি যে কোন কোন ফাইলে এই প্রোগ্রামটা রান হচ্ছে সেটা খোঁজার জন্য আমরা লিখি এল এস ও এফ এল এস ও এফ এর মাধ্যমে হচ্ছে যে মানে আমরা দেখি যে আসলে কোন ফাইল থেকে কোন প্রোগ্রামটা রান হচ্ছে তারপরে আমরা দেখতে পাচ্ছেন আমার যতগুলো প্রোগ্রাম ছিল সবগুলোই কোথা থেকে রান হচ্ছে সেগুলো কিন্তু আমরা আপাতত পাইথনটাকে যদি দেখি দেখেন আমার পাইথনটা 
কোন জায়গা থেকে কতগুলো আপনার ডিরেক্টরি ব্যবহার করে এইটা কিন্তু ওপেন হইছে সেটা কিন্তু আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি প্রথমে আমাদের হোম ডার্ক বক্স তারপর হচ্ছে ইউজার বেন পাইথন ঠিক আছে আমি যদি পাইথনটাকে ডিলিট করতে চাই তাহলে যদি পুরো পরিভাবে ডিলিট করতে চাই তাহলে কিন্তু আমি এই সমস্ত ডিরেক্টরিগুলোকে কোথাও কপি করে রেখে কিন্তু আমি এই পাইথনটাকে ফুলফিল ভাবে ডিলিট করে দিতে পারি এরপর দেখেন আমার পুরোন কোন কোন জায়গা থেকে রান হচ্ছে সবগুলো কিন্তু আমি এখান থেকে ডিলিট করে দিতে পারি তো এটা আছে আমার এটার কাজ এরপর ধরেন আমি চাচ্ছি যে আমার রুট ইউজারে কতগুলা আপনার প্রোগ্রাম রান হচ্ছে এবং তার ডিরেক্টরি কি কি সেইগুলো দেখতে সো সেটা লিখব এল এস ও এফ তারপর হচ্ছে মাইনাস ইউ ইউ তে হচ্ছে ইউজার তারপর হচ্ছে ধরেন আমি রুট দিয়ে দিলাম তো রুটে দেখেন আমার কি কি প্রোগ্রাম রান হচ্ছে সেইগুলো কিন্তু সব আমি এক সাইডে দেখতে পাচ্ছি এবং অন্য সাইডে আমার ডিরেক্টরিগুলোকে আমি দেখতে পাচ্ছি তারপরে ধরেন আমি চাইলাম যে আমি কোন আমার ইউজার নেম বর্তমান কোনটা আছে সেটা দেখার জন্য টু এইচ ও ডাব্লিউ সরি ডাব্লিউ এইচ ও ও এম আই তাহলে আমি আমার ইউজার নেমটাকে পেয়ে গেলাম ইউজার নেমটাকে পেয়ে যাওয়ার পরে আমি জাস্ট এখানে আমার ইউজার নেমটাকে লিখে দিব তো আমি এই ইউজার থেকে যতগুলো প্রোগ্রাম রান করতেছি সবগুলাই দেখতে পাচ্ছি এবং তার ডিরেক্টরি ওকে দেখতে পাচ্ছি এরপরে হচ্ছে আমরা ফ্রি একটি কমেন্ট ব্যবহার করব যে আমাদের র্যাম কতটুকু ফ্রি আছে পদ কতটুকু ফ্রি আছে বাপর কতটুকু শেয়ার কতটুকু হয়েছে সব কিছুই আমরা এখানে দেখতে পাবো আচ্ছা ফ্রি যদি এইচ দিই তাহলে আমাদের গিগাবাইট আকারে দেখাবে এরপর যদি আমরা চাই যে না এমবি আকারে দেখতে চাই তাহলে এমবি আকারেও দেখতে পাবো এরপর যদি চাই যে আমরা জিবি আকারে দেখতে তাহলে আমরা জিবি আকারে কিন্তু প্রত্যেকটা জিনিসই দেখতে পাবো তো এখানে দেখেন আমার প্রায় ষোলো জিবির মতো র্যাম কিন্তু আমার এখানে ব্যবহার হচ্ছে কতটুকু ব্যবহার হচ্ছে সাত জিবি সাত জিবি ব্যবহার হচ্ছে এবং সাত জিবি অ্যাভেলেবেল আছে আবার ছয়তে দেখাচ্ছে আমার ছয় জিবি আছে এবং টোটালি সেটা ফ্রি আছে ওকে এরপরে আমি যেটা দেখবো সেটা হচ্ছে কমান্ডের মাধ্যমে আমরা দেখতে পারি যে আমাদের কোন কোন ডিরেক্টরি অর্থাৎ আমরা যেটা উইন্ডোজ এর ভাষায় ফোল্ডার বলে থাকি সেটা লিনাক্স এর ভাষায় আমরা ডিরেক্টরি বলে থাকি তো আমাদের কোন ডিরেক্টরিতে কতটুকু ইউজ হচ্ছে আমরা সেই জিনিসগুলো কিন্তু দেখতে পারি দেখেন আমার এইখানে সবচেয়ে বেশি ইউজ হচ্ছে এই কয়েকটা ডিরেক্টরি আমরা একটু আগেই দেখেছি যে আমাদের যে পাইথন প্রোগ্রামটি রান হচ্ছিল সেটা এই হোম ডিরেক্টরির ভিতর থেকেই রান হচ্ছিল এরকম আমাদের যতগুলো অ্যাপ্লিকেশন বা টুলস রান হয় হোম ট্যাম তারপর সি ইউজার লোকাল ভার লক রুট এইগুলো থেকেই কিন্তু বেশিরভাগ প্রোগ্রামগুলো রান হয় এবং এই পাশে আমি দেখতে পাচ্ছি আমাদের ডিস্কগুলোর নাম কোন ডিস্ক কোন ডিস্ক থেকে কি কি রান হচ্ছে আচ্ছা ডিস্কগুলো বলতে কি বোঝায় ডিস্কগুলো হচ্ছে আমাদের যে পার্টিশন আছে ধরেন আমি চাচ্ছি যে আমার কতগুলো পার্টিশন আছে সেই জন্য লিখবো সুডো এফ ডিস্ক মাইনাস আই সরি মাইনাস এল আমি যেটা যদি লিখি তারপর হচ্ছে আর এন জেড এস ওয়াই তো আমি এখানে আমার যে পার্টিশন গুলো আছে সেই পার্টিকেশন গুলোর নাম দেখতে পাচ্ছি দেখেন এইটা হচ্ছে আমার লিনাক্স এর পার্টিশন এবং আমি যদি আর একটু নিচে যাই এটা হচ্ছে আমার উইন্ডোজ এর পার্টিশন সো পার্টিশনের গুলোর নাম আমি দেখতে পাচ্ছি এবং এটার যে ডিরেক্টরি গুলো আছে সেইগুলো কিন্তু আমি দেখতে পাচ্ছি এবং কোন ডিক্স টাইপ কোনটা এটা কি জিপিটি নাকি এমবিআর আমি সেটা কিন্তু দেখতে পাচ্ছি এইখানে দেখেন দশ লেখা আছে কিন্তু এটাই জিপিটি লেখা আছে অর্থাৎ আমার এটা এমবিআর এই আপনার বুট করেছিলাম আমি কিন্তু এটাকে আমার জিপিটিতে বুট করা আছে ওকে এবার আপনাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ নেটওয়ার্কিং সম্পর্কিত দুইটা গুরুত্বপূর্ণ এটা পরে টাচ দিব তবে আমি গুরুত্বপূর্ণ দুইটা কমেন্ট আপনাদের সাথে শেয়ার করতে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে টিসিপি ডাম টিসিপি ডাম সরি একটা টিসিপি ডাম দুইটা আজকে অনেক বড় হয়ে যাবে এটা টিসিপি ডিউ এমপি টিসিপি ডাম ওকে টিসিপি ডাম্পের মাধ্যমে আমরা যে কাজটা করতে পারি সেটা হচ্ছে যে আমাদের যে নেটওয়ার্ক ইন্টারফেস তার আগে আমি যদি নেটওয়ার্ক ইন্টারফেস থেকে নেটওয়ার্ক ইন্টারফেস সম্পর্কিত কিছু বলতে চাই সেই জন্য আমি লিখবো আই এফ কনফিক দেখেন 
আর এখানে তিনটা নেটওয়ার্ক ইন্টারফেস দেখাচ্ছে এটা হচ্ছে আমার ল্যান পার আর একটা হচ্ছে আমার লোকাল অর্থাৎ অ্যাপাসি সার্ভার আর একটা হচ্ছে আমার ওয়াইফাই কার ঠিক আছে তাহলে হচ্ছে আমার তিনটা ইন্টারফেস দেখা যাচ্ছে তো আমি যে কোনো একটা ইন্টারফেসের মাধ্যমে আমি কোন ট্রাফিক ব্যবহার করতেছি আমাদের ট্রাফিকটা কেমন ধরেন হচ্ছে আমি গুগল সার্চ বক্সে কোনো কিছু একটা সার্চ করলাম তখন আমি যে সার্চটা করলাম সেটা একটা রিকোয়েস্ট আমার সার্ভারে চলে যায় এই যে যাওয়ার জন্য যে পাথটা ব্যবহার করে এখানে যে ট্রাফিকটা হয় সেই ট্রাফিকটা আমার কোন কোন ট্রাফিক হয়ে অর্থাৎ এই যে গুগল সার্ভারে যাচ্ছে সেটা কোন কোন রোড হয়ে যাচ্ছে সেটা দেখার জন্য হচ্ছে আমরা এই টিসিপি ডাম্পকে ব্যবহার করি টিসিপি ডাম্প মাইনাস সরি মাইনাস আই আই তে হচ্ছে ইন্টারফেস তারপর সে ইটিএস জিরো যদি আমি ব্যবহার করি সরি টিসিপি দিব আমি টিসিপি ডাম্প এখানে বলছে আমাকে পারমিশন দিতে সো সুডো পারমিশন আমি দিয়ে দিলাম এবার আমি দেখি যে আমার কোথায় কোথায় কোন লকটা যাচ্ছে তো আমি এখানে দেখেন যেটা যেটা ব্যবহার করতেছি অর্থাৎ যে যে ওয়েতে আমি এটাকে দিচ্ছি ধরেন আমি এখানে এই যে যে কালিটা আছে আমি কালির এটাকে আমি রিলোড করলাম তো আমি এখানে একটু দেখি যে আমার কালির ওটা রিলোড হয় কিনা দেখতে পাচ্ছি গুগল ডিএনএস ব্যবহার করেছি এবং যেটা হচ্ছে কালির এইখানে হিট করেছে তো এইভাবে হচ্ছে আমরা টিসিপি ডাম থেকে টিসিপি ডাম ব্যবহার করে আমাদের যে নেটওয়ার্কটা অর্থাৎ আমরা যেটা যে যেভাবে হচ্ছে রিকোয়েস্টটাকে পাঠাচ্ছি সেটাকে আমরা ডাম করে রাখতে পারি আর একটা জিনিস করতে পারি সেটা হচ্ছে কোড স্ক্যানিং এর কাজে আমাদের অনেক সময় প্রয়োজন হয় সেটা হচ্ছে এইভাবে লেখে পিওআরটি কোড আমরা কোন পোর্টে ব্যবহার করতেছি ধরেন আমি ফোর থ্রি থ্রি পোর্ট ফোর থ্রি 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 পোর্ট মধ্যে আছে মাই স্কুল পোর্ট তো আমি এটা দেখতেছি যেমন মাই স্কুল পোর্টে কোনো সার্ভিস রান আছে কিনা বা আমার মাই স্কুল এই পোর্ট দিয়ে কোনো কিছু আসতেছে কিনা সেটা দেখার জন্য কিন্তু আমি এটা দেখতে পারি আমি এখানে লিখতেছি আসলে আমার তেমন কোন পোর্টি এটা দেওয়া হচ্ছে না তো আমি এখানে যদি এইট জিরো লিখি আপনারা এইট জিরো যদি লিখি তাহলে আমরা একটু অপেক্ষা করি এখানে আপনারা আরো চাইলে অনেক কমেন্ট ব্যবহার এইটার সাথে আছে যে অনেকগুলো অপশন ব্যবহার করতে পারেন সেই অপশন গুলো যদি আপনারা মাইনাস মাইনাস হেল্প দেন তাহলে আপনারা দেখতে পাবেন আই থিঙ্ক আমার এর জো পোর্টেও কোনো সার্ভিস রান নাই যার কারণে হচ্ছে সে লিসেনিং করতেছে কিন্তু খুঁজে পাচ্ছে না ওকে তো দেখলেন যে আমরা পারফরমেন্স মনিটরিং অ্যান্ড স্ট্যাটিস্টিক্স যে টপিক্সটা ছিল সেটার বেশ কয়েকটা গুরুত্বপূর্ণ কমেন্ট দেখেছি যা তার ভিতরে একটি হচ্ছে টপ তারপর হচ্ছে যে আমাদের কতটুকু মেমোরি খালি আছে কতটুকু আপনার ভার্চুয়াল মেমোরি খালি আছে আমরা একটা অ্যাপ্লিকেশন কে যদি ডিলিট করতে চাই তাহলে সেই অ্যাপ্লিকেশনটা কোন কোন ডিরেক্টরি ব্যবহার করে রান হচ্ছে সেটা দেখতে পারি আমাদের কোন কোন ডিরেক্টরি ইউজ হচ্ছে কতটুকু ডিরেক্টরি ইউজ হচ্ছে সেটা দেখতে পারি ওকে তো আজকে আর আপনাদের মাথা গরম করব না সো আজকের মধ্যে বিদায় যদি এই ভিডিও থেকে কিছু শিখতে পারেন তাহলে অবশ্যই অবশ্যই লাইক কমেন্ট অ্যান্ড শেয়ার করে দেবেন যেন আপনার কোনো ফ্রেন্ডও এই ভিডিও থেকে কিছু না কিছু শিখতে পারে সো যাওয়ার আগে বলি যারা এখনো আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে নেয় অবশ্যই অবশ্যই আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকে বেলে ক্লিক করে ওয়ান ডিভিশনে ক্লিক করে দেবেন আল্লাহ হাফেজ আল্লাহ সবাইকে ভালো রাখুক আমি